হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক অনেক ভালো তো এটা ছিল বুধবার রাতের বেলা আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার বুধবার রাতের ব্লগটা শেয়ার করছি তো আমার বেহাল কিচেনে আমি কি কি রান্না করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিশেষ করে লাউ পাতা দিয়ে একটু ভিন্নভাবে আজকে পাতুরিটা করেছি তো সেই পাতুরির রেসিপিটা ফুল শেয়ার করব আর বেহাল কিচেন কেন সেটা তো আমার আগের ভিডিও যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর যারা আজকে নতুন আমার চ্যানেলে তাদেরকে বলছি আমার হচ্ছে কিচেনে কাজ চলছে তো সেই জন্যেই কিচেনের বেহাল অবস্থা মানে সব জিনিস ছড়ানো ছিটানো ভাঙচুর চলছে দেখতেই পাচ্ছেন আশেপাশের অবস্থা দেখে তো যাই হোক এইখানে আমি হচ্ছে গরুর মাংস রান্না করব সেই জন্য মাংসে সব ধরনের মশলা উঠিয়ে নিয়ে আমরা নর্মালি যেভাবে রান্না করি আসলে গরু মাংস রান্নাটা খুবই সহজ আমার মনে হয় সবাই পারি আমরা তো সেই জন্য ওভাবে আর শেয়ার করি নাই তো এখানে সব ধরনের মশলা উঠিয়ে নিয়ে আমি হাতে মাখিয়ে হচ্ছে মানে মাংসটা বসিয়ে দিব আর যেদিন হচ্ছে আমার গরুর মাংস রান্না থাকে সেদিন আমি আগে মানে সবার আগে যেটা করি গরু মাংসটা বসিয়ে দিয়ে দেন অন্য কাজ করি কারণ গরুর মাংস সিদ্ধ হতে অনেক বেশি সময় নেয় তো আজকের ভিডিওটা সবাইকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো রান্নার ফাঁকে ফাঁকে হচ্ছে আমি জাইন ফাউজি পড়া দেখছিলাম তো আমার মেয়ের যেটা হয় মানে ফাউজিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় ও মাসাল্লাহ ও নিজের পড়াটা নিজে নিজে কমপ্লিট করে নিতে পারে আমার খুব একটা দেখতে হয় না সেই জন্য আসলে আমার অনেক হেল্প হয় কারণ জাহিন তো এবার ফাইভে উঠেছে আর ফাউজিয়া যেটা করে ওর যে প্রতিদিনের পড়াটা মানে ওকে ক্লাসে মিসরা যেভাবে টিচিং দেয় সে আবার দেখা যায় যে সেম জিনিসটা বাসায় এসে করে মানে ওর পড়ার পরেও করে আগেও করে এটা তার একটা খেলা তো খেলার চলে কিন্তু মানে ওর মানে যে পড়াটা থাকে সেটা মোটামুটি বারবার রিভিশন হয়ে যায় তো সেই জন্য আসলে আমার কষ্টটা অনেকটাই কম হয় তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর আপনারা সবাই জাহিন ফাউজির জন্য দোয়া করবেন ওরা যাতে ভালো মানুষ হতে পারে তো এইখানে আমি আজকে লাউ পাতুরি তো করবই তাছাড়া আরেকটা তরকারি রান্না করব সেটা হচ্ছে ফুলকপির ডাটা দিয়ে চ্যাপা ফুটকি তো আসলে এই ধরনের রান্না তো আমার আমার কাছে তো অনেক বেশি স্পেশাল অনেকের কাছে হয়তো বা ভালো নাও লাগতে পারে তবে আমার যেটা মনে হয় যে মাছ মাংসের চাইতে কিন্তু চেপা সুটকি শাক ভাজি এই ধরনের খাবারে বেশি তৃপ্তি আসে বিশেষ করে মুখের রুচি বাড়িয়ে দেয় তো আমি ফুলকপির যে ডাটাটা সেটা প্রায় সময় এভাবে করে থাকি অনেক সময় শুধু সুটকি দিয়ে করি আবার কখনো কখনো দেখা যায় চাপা সুটকি দিয়ে করি তার পাশাপাশি আরও অন্যান্য সবজিও অ্যাড করি খুবই মজা হয় এই তরকারিটা ফুলকপি ডাটার সাথে আমি হচ্ছে একটা মুলা অ্যাড করব এখানে আরও অনেক ধরনের সবজি মিক্স করা যায় বেগুন তারপরে ডাটা তারপরে হচ্ছে লাল শাক মানে বেশি সবজি মিক্স করলে বেশি ভালো লাগে খেতে তো আমার এখানে যা ছিল আমি তাই অ্যাড করছি অনেক সময় হয় না আমাদের সবজি খেতে ভালো লাগে না তো এইভাবে কিন্তু সবজিটা মানে সব সবজি একসাথে মিক্সড করে চেপা সুটকি দিয়ে করে দেখতে পারেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মজার তরকারিটা রান্না করতে খুবই কম সময় আর কম উপকরণে হয়ে যায় তো এখানে আমি চেপা সুটকি পেঁয়াজ রসুন কাঁচামরিচ একই সাথে ছেঁচে নিয়েছি তার মধ্যে আমি মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব আর সামান্য পানি অ্যাড করব এখানে আমি কোনো রকম তেল অ্যাড করব না তো তেল অ্যাড না করার কারণে কিন্তু যেহেতু চেপা সুটকি তরকারির ফ্লেভারটা অনেক বেশি সুন্দর আসে তো যারা এইভাবে কখনো করেনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আর রাতের বেলা আমার আসলে খুব একটা রান্না করা হয় না আমি 
যেহেতু সন্ধ্যার পরে বাচ্চাদের পড়া থাকে সেই জন্য সন্ধ্যার পরে সেরকম কোন কাজও রাখি না খুবই রেয়ার দেখা গেছে যে হয়তো বা একটা ভর্তা মানে ফ্রেশ কোনো ভর্তা বা কিছু খেতে ইচ্ছা করো তাহলে হয়তো বা একটা আইটেম করা হয় তা না হয় চেষ্টা করি মানে সকালবেলায় রান্নাটা করে রাখার তো আমার ভিডিওতে বা আমার কথাবার্তায় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে প্লিজ সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি আমার ভিডিও আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন এতে করে হবে কি আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সেটা আপনি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন তো এই তো আমি এখন চুলে বসিয়ে দিয়ে তারপরে হচ্ছে পাথরের প্রিপারেশন নিব তো লাউ পাথর পাথরিটা করার জন্য এখানে আমি বেশ কিছু ছোটো মাছ নিয়েছি মানে ভ্যারাইটিস মাছ ছিল তারপরে এর মধ্যে আমি এক একে সব মশলা উঠিয়ে নিয়েছি এখানে দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া আমি জিরা গুঁড়া দিয়েছিলাম আসলে জিরা গুঁড়া দিব না তো এখন দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়া তো পাথর এটা দেখা যায় নর্মালি আমরা পাতার ভিতরে মাছটা ভরে দেন করে থাকি তো আজকে আমি একটু ভিন্নভাবে করব তো এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া আর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ আর লাউ শাকের পাতুইটা করার জন্য আমি লাউ শাকটাকে আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছি পাতুরি রান্না আমরা মোটামুটি কম বেশি সবাই পারি তারপরেও আসলে এক একজন এক একভাবে রান্না করি আমার জানা মতে একই অঞ্চলের মানুষ দেখা যায় এক একজন এক একভাবে রান্না করে থাকে তো এখানে আমি প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি তবে নর্মালি আমরা যে পাতুরিটা করে থাকি তার চাইতে কিন্তু এই পাতুরিটা একটু বেশি মজা হয় আমার কাছে মনে হয় তো পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে নেওয়ার পরে এখন আমি যে মশলা উঠিয়ে রেখেছিলাম মাছে সেই মাছগুলি দিয়ে দিলাম তো এই ছোট মাছ আর হচ্ছে লাউ পাতার কম্বিনেশনটা কিন্তু বেশ ভালো তো কারা কারা হচ্ছে পাতুরি খেতে পছন্দ করেন আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন তো এখানে মাছটা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে এখন আমি পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দিচ্ছি মাছটা ভালোভাবে কষানোর জন্যে কারণ আমি শাক অ্যাড করার পরে আর কোনো ধরনের পানি অ্যাড করব না তো মাছটা মোটামুটি কষানোর পরে এখন আমি যে মানে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম লাউ শাকটা অ্যাড করে দিলাম তো লাউ শাকটা জাস্ট হালকা একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে দেখতে পাচ্ছেন খুব বেশি সিদ্ধ করিনি মানে কালারটা ঠিক আছে তো সিদ্ধ করে নিয়ে জাস্ট পানিটা চিপে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে মানে মাছের মধ্যে শাকটা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে বেশি না পাঁচ থেকে সাত মিনিট এইভাবে নেড়ে তারপরে আরও পাঁচ মিনিট একটু ঢিমাগুনে রেখে দেব যাতে করে শাকের ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যায় তো এটাকে মানে মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে লেগে না যায় কারণ একদম পাতিলে গায়ে লেগে গেলে কিন্তু ভালো লাগে না অন্যরকম একটা গন্ধ চলে আসে তো শাকটা প্রায় হয়ে আসছে নামানোর আগে আমি জাস্ট কাঁচা মরিচ ফালি অ্যাড করে দিব তো এখন এই পর্যায়ে আমি কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে চুলাটাকে অফ করে দিব তো অন্য রান্নার পাশাপাশি আমার কিন্তু মাংস রান্নাটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে রাত নয়টা বাজে তো দেখতেই পাচ্ছেন রাত নয়টায় আমার বাসায় খেলাধুলা চলছে এই দৃশ্যটা প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় হয় তো ওর বাবা ওদের সাথে আছে আমি শ্যুট করছি দেখে আড়ালে চলে গেছে তো আমি আবার এদের মধ্যে নেই কারণ ওরা তিনজন যখন একসাথে খেলে প্রচুর সাউন্ড করে ওগুলি আবার আমার টলায়ট হয় না তো যাই হোক আমি রাতের খাবারটা টেবিলে অলরেডি সার্ভ করে ফেলছি তো এই হচ্ছে পাতুরির ফাইনাল লুক আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ 
তো এই ছিল আমার আজকের বেহাল কিচেনে মজার সব রান্না আর এটা তো হচ্ছে আমি যে ফুলকপির ডাটা দিয়ে চেপা সুটকি করেছি সেটা আর এই হচ্ছে মাংস ভোনা তো মাংস ভোনাটা করার সময় কিন্তু আমি আর কোনো এক্সট্রা পানি অ্যাড করি নাই তো আর কিছু তরকারি ছিল যেগুলি হচ্ছে সকালে রান্না করেছিলাম তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ